تقدیم می کنن.
قسم بابی رو نپردازه یا کم بپردازه یا زبان درازی کنه فرمان میدم او را دار بزنم ارباب دادم 
بیشتر هم دادم جهانو ندارم و دادم برادرم و دار کشیدم ایالم خونم از سوزندم آبادی رو سوزندم خونم رو بریزی خونم رو بریزی گفتم ما سوارای سیدیم حالیت سید سید برادرم رو دار کشیدم کلسون تفلم و ایالم و خونم و یه جا سوزندم محصولمون رو سوزندم خرمنامون رو سوزندم مردم دارم می سوزم سوزم داره بیدار می کنه پس کجاست این سید که داد ما رو بگیره پس کجاست این سید که داد ما رو بگیره پس کجاست این سید که داد ما رو بگیره صدایی که مثل فریاد باشه اینجوری خفه میکنم حالا زنده ها گوش از اونو بکنیم بار دیگه که اومدم سهمی اربابی و سهمی مباشر ارباب وسط میدان آبادی آماده باشه قفور با سوارا براده گراف بجانه کن سرک باش کدر سخت ها اما تون گوش کنید چون میگم خوش شد شما صدقه ایستانی با دو جا شما در به درهای هیچی ندار یار گشتگی میموزیم ما در هم گرگ گشته به جون هم دیگه میفتادیم زکم اون سیر شده آره چاده همیشه حق داشتن که میگفتن نباید شکم این پتر سخته ها رو سیر میدن این فرموندن اگر سیر باشن سر و گوششون میجنبه لا یا بی شدیم ها یا بی شدیم نمک نشت آقای بی همه چیز زمیه اربابی رو نمیپردازیم گندماتون رو قایم میکنیم برمان شاد و جانسوس ها رو نمیخونیم این آبادی رو در پرسون میکنم و خاکش رو به توپ رو میکشم و میریدم زیر قدم ممارکش تازه جای اون جد کمر زده رو میدونی و حرف میزنی وقتی سر تو پشت شد تراشیدم و با روغن داغ مرزه تو تره کندم نوات هم به خرف میزنی با سید کاری داشتی سید سید این چه بیدادیه که به این مردم روا داشتی سید تو رو جدت حفی خون به تیر سید جدم و نیار سید به من راه کن خل و رید مال پیر مردا و پیر زنه است سید من بی گناه هم چرا تو فنگ است گرفتی که سینه مظلوم بپاره کنیم نادانی کردم سید راه کن 
راه کن نادانی کردم همانم بده شرم نمی کنی از اون تو من نای امان داری شکور سید سخیر ای بدتر از شمر به یمین و یسار خودت نگاه کن بی همیت سیب روزگار این رعیت آوردی ظلمون تا به کجا رسون سید راه کن سید تو رو به خدا راه کن سید تو رو به این روز عزیز امانم بده به چی امون بدم سید امانم بده من بی گناه هم این چه ستمیه که به این مردم زحمت چه شبی هرمله گناه کار اصلی چه جهان سوزه اینجور زنده تیر را جدا اینه کن تو رو به این آشورای حسینی و اگه آشورا و حسین رو بشتخته این بلا رو سر این مردم نمی آوردی امونم بده نه از سی زنای حسین بالای داره که اون وقت امونم می خل سید من با تو کاری ندارم این مردم هم که باید دادشون رو بگیرن بیال این همزاده مال شما سید خوبه که لاششو بفرستین برای خانش شاید این بار بفهمن بزر بدونن که این مردم مسلمان نمیذارن شکم خشون انگلیس سیر با شما شکم خودشون کشته سید با تو میبوسن سید با تو میبوسن حالا این مظلومه که باید دادش را ظالم بکیده <تصفيق> جناب جلالت معاب شوکت النصاب حضرت والا آقای یاور حسن خان یاقیان و گردنکشان اجداد ما را به خوبی میشناسند آن مرحوم مقفوری که با سرهای بریده اشرار برج پنج متری بنا کرده است از اجداد مادری ما بوده است و آن جنت مکانی که دو هزار یاغی را کور کرد و چشمهای یاغیان را طبق طبق به مرکز فرستاد جد پدری ما بوده است این بسیار تمسخورانگیز و شرمآور است که فرمانده قشون ما در سرکوبی و نابودی یک یاغی بی سر و پا احساس ناتبانی و عجز کند جناب یاور ما به رسم همه ساله اباخر این ماه که مقارن فصل شکار مرغابی است به محل حکومت و دهات شخصی خود عظیمت می نماییم اگر تا امروز این سید یاغی را کشتی و پوست سرش را پر کاه کردی و برای ما فرستادی که زهی سعادت شما ولی اگر کار به دنجا بکشد که ما مجبور شویم خود شخصا و رأسا در سرکوبی این یاقی اقدام نماییم 
قبل از یاقیان اولین کسی که زنده لایه جرز میگذاریم شخص شما لایه جرز زمنان به جهت تصری در امرمان و عدم پذیرش هیچ گونه عذر و بحانه ای تعداد بیس نفر تابین با لباس مبدل و سگاری اسلحه را به منطقه اعزام داشتیم که یه تمل ده روز پس از وصول این دست خط به شما خواهند پیوست و سلام مستوفی و سلطنه شعبان 1341 هجری قمری همین وقت ما را یار که پیک این مکتوب خوش حکیمی باشه که منو از دست این دلاک و این باد لعنتی نجات بده نیازی به این کارها نبود وقتی زخم ها التیام پیدا کرد از این زماد بمالید خوب بیاور میبینی که حضرت والا به فکر کمبود فوج و قشون تو هستند از اون گذشته توفنگچی های من و حضرت جهانسوز خانم کمکتن یاور همت کن و به قائله این سید یاغی خاتمه بده منو خواهید بخشید پیک فضول و مهمان کنچکاوی نیستم آیا این سیدی که شما ازش اسم بردین همون یاقی معروفیه که مخالف فروش آزوغه به انگلیس هست؟ چی میگید آقا؟ این یاقی شورشی بلواگر رعیت ها رو تحریک کرده که سهمی اربابی رو ندن و اگر گندم اضافی داشتن آتش بزنن که به دست ما نیفته یعنی در واقع به اجنبی نفروشن چیه؟ شما مخالفید؟ سید نیستم خوبه چون همین روزا یاور مجبوره که سرشو برای شازده به
قریبه خبر دادم به یه سید میگردی چند روزه من, 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 من باید سید رو ببینم باید ببینمش سید اون دور دستا تو کوه هست فیض دیدار سید نصیب هر کسی نمیشه به نظرم آقا جناب علی کی باشی؟ بپرسی من کی هستم؟ من و تمام اینا که اینجا میبینی هر کدوم اون یه سیدی مثل اینکه متوجه نشدیم من باید ببینمش خبر مهمی براش دارم باید ببینمش اگه پی سیدی بلند شد دنبال اون مرد برو چرمالایی خبری شد پی ما بیام شما میگردم برای چی دنبال سید میگردی؟ ممکنه چهره ای تو رو کمتر کسی بشناسه ولی آوازه مبارزه سید با انگلیسا تا مرکزم رسیده آب چیه؟ چی میخوای؟ من خبر مهمی برات دارم سید قرار تو یکی دو روز دیگه چند تا گاری سلاح و حدود 20 نفر تابین به یاور حسن خان ملحق بشن شازده دستور داده که شما رو هرچه زودتر قلقه هم کنن و الا خود یاور رو لای جرز میزنن یه طبیبی که طرفدار تمام کسانیه که با دشمنای داخلی و خارجی مبارزه میکنن این یه هیله است از کجا معلومه که راست بگه من دوست ندارم بمیرم اونم با خفت میتونین منو زندونی کنیم ولی نذارین این گاریا و افرادش به مقصد برسیم اینجا تلباشه چی؟ خودمون میبریمش از اون در سید اگه دروغ گفته باشی و ریگی به کفشت باشه خودم شماجینت میکنم یالا دیگه را بیاف برو برو حیدون برو
Ibrahim. Yusuf. Murat. شیدن به روی ما چه عجری براشون داره از چه منو بیار برین گورتون رو سر کنیم 
میرید بریم پیش شاپ زتون باش حکیم باشی قولت مردانه بود چهل تو توفنگ مدیون تو این مرد پشتم دادیم سید راهی که در پیش داریم راه مردان خداست جون سرزشی داره جدم یار تکیم سید ما نمیتونیم راهیش کنیم اونم اینو نخواسته خواسته نه سید یه دم رهات نمی کنم حکیم اخیش همش این پاونه ما یه کم به ما قربان جان سوزخان خوزش خوزک هم میمانی خوزک هم میمانی حاضی نسترم جان سوزخان خیلی خوبه قربان خوش آمده خوش آمده خوبه یا با اتفاقی که افتاده اوه. اگر خجامت هم میکردی بد نبود چی شده قربان چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ یکی آقی بی خونمون چوب تو آستین تابین های عزت عجل کرده و اون وقت تازه میپرسی کی شده؟ یا بر خودت بهتر میدونی که حضرت اشرف با هیچ احد شوخی نمی کنند به خصوص که تفنگاشو از دست دادی و تابیناشم شدن عروسک خیم شبازی پس کلامونو بذاریم بالاتر آخه مگه من قربان چه تقصیر داشتم قربان من, من چه غلطی میدونستم بکنم قربان برای کام شو به سر مبارک اتون قصدم آخه من چه غلطی چه خاکی میدونستم به سرم بکنم که نکردم قربان شما که خودتون بهتر میدونید به هر حال خودت میدونی که تا اومدن ایشون وقت زیادی باقی نمونده نکنه متن نامه رو فراموش کرد نه پس فراموش نکردی؟ آدم بربخی هستم اگه نایه ولی رو به سیستان منتقل نمی کردیم بوره نن من قریبم در نیار چشم قربان حالا وقت این حرفا نیست باید به فکر چاره بود من چه چاره ای بکنم قربان تا صندوقتون برم الهی تا بینای من شهر باره شدم نمیدونن بالا بکشن ببینم خودتو میتونی؟ من از شنیدن این خبر از دیروز تاب کردم یاور اگه درد تو کم بودن تابینه خشونه توفنگچیه نفره از همین فردا بهت آدم میدم پنجا تا ست تا هر چند تا که بگی توفنگچی های من توفنگچی های ایشون هر چند تا که تو بگی از همین امروز تو تمام این منطقه هرچی که بتونه تو هنگ دست بگیره هرچیش میکنم این یاغی رو بده دست من تا یادش بدم چجوری تو تو هستی میکنن گربانت کردم ها چه مرگته؟ قربان همه ی افراد از آن صبح منتظره خیلی خب بگو اسبا رو زین کنم بله بخوان مرادم اطلاع بده باید تا بیرون دروازه پیشواز شازده بریم مطمئن باشیم قربان ما میرسیم یا ور هنوز شهروار شمپانه کرده بله سلام سید سلام باجی یا لاجی 
Du Bosch. Du Bosch ist eine Gott. Bitte mal. Ja. این که شازده دارم تشریف برما میشن ایجا جان سوز خانم از صبح تالا نشستن پای مساد درست که تیه شما هم بیرون بازار تو چهار سوخ منتظر شماست جان سوز خان که خیالش نی اقل کم شما خودتانا برسانی آفرین آفرین بارک الله ما باید پیش از جان سوز و یاور به شازده خیر مزدم بگیم خیل خوب رامی افتیم فرمایید باشه بچه ها بیرون دروازه چشم راهتون ها برید زودتر برید برید بچه ها برید خدا نابی نام سوابه دست کنی سواب داره کمکم
راه به جایی نداریم علیک سلام خانزادم حضرت اشرف رویوف سرچی به چشم بربا که یه قرمساخ کجاست؟ منظور حضرت اشتر خان مراده؟ نه خیلی این یاور افندی پیزی رو میگم چه عرض کنم قربان به هر حال این سعادت نصیب این بنده حقیر شده که پیش از همه مقدم مبارک حضرت اشرف رو گرامی بدارم <تصفيق> حضرت اشرف شاهزاده عبدالمجید میرزا مصطفی و سلطنه وارد می شوند جلو خیر مقدم عرض میکنم قربان غلط کردی مرتکه وزینه مرتکه تو تا حالا کجا بودی؟ حضرت عجل قربان هم. باید به اطلاع مبارک برسونم هم. یک ساعت قبل چند نفر اوباش به جان خان مراد سوه قصد کردن قربان چی گفتی؟ ناراحت نباشی قربان دو نفرشون رو دستگیر کردیم اینا کیان؟ اینا کیان؟ حتما باید دارو دسته سید باشن حسن اشرف سید؟ سید چیه قربان؟ خیر قربان سید چیه؟ سید چیه؟ زاربین کجان؟ تو زندان قصور قربان این یاغیا رو من باید بده برای قربان رمی افت رمی افت برای قربان آقا بزرگ این چی کار کرده؟ گندما شو آتی سده قربان بزرگ جهان کسیم این چی کار کرده؟ دنگه یه اربابی رو نرده قربان با کشینش اطاعت بیشه قربان اصلا همه شما دار بزنید همه شما اطاعت بیشه قربان همه شما دار بزنید چشم کنم نمید جرمیش که بزرگ باره میرده
شما دوتا کی هستین سک پدرا کدوم یاغی شما رو عجیرتون کرده جلوی توپ این ما در به خطاها رو به چیت می نازی بیدین جان بی مقدار ما آنجا رسید که گفتیم نشکر بیدادگر مغل به شهر مرزی اترار نزدیک می شود کنطوال قلعه اترار که نزدیک شدن اجنبی را با چشم تیزبین خود دیده بود پیک های چند به دیار اترار پرستاد تا آماده رفع ظلم و دفع ظالم باشد او می اندیشی چیخ بزرگوار نجم دین خود را در مرز اترار درون قلعه خاوران آفل جیر خواهد شد شیخ امید مردمان دیار بود و همیشه همگان را به اتحاد و وحدت دعوت می کرد و می گفت اگر اتحاد و یک دلی نباشد همچون چوبی تنها شکستگی خواهید گرفت او از مردم و مریدانش می خواست تا جسم و روح خود را سیغل دهند و هر کس به تنهایی درون خیش را بشناسد تا بتواند خالق و آفریدگار را دریابد و آزمون زندگی را بر خود همبار سازد خاطر مبارک آسیده شد؟ بله بله نه. شما همونجا باشید تصمیمات باید جدی اجرا بشه عوامر حضرت عجل اجرا شد قربان هر دو یاقی به توب بسته افراد آماده فرمان حضرت عجل هستند مادر به خطاها بله قربان زهر مار بله قربان دو نفر بیان این پوفیوز هم بذارین لایه جرز در سخته دستم ناخون هم درد گرفت شیخ نجم الدین کبرا دستار از سر برگرفت و به درگاه خداوند نیایش آغاز کرد و استقاسه ای که بار الله بگردان ظلم این خانه بیدادگر را
بچه منو عفت کن منو ببر داشت باگه من چی کار کردم چه گناهی کردم شده دو روز من نیست فقط دو روز سوی خدا رفتیم علی یارتون باش سید یه روز به من گفتی دشمن به ساقه کاری نداره و به ریشه میزنه ولی در واقع برای اولین بار شما بودین که به ریشه زدیم برای همینم هم دشمنا دیگه دست و پاشونو گم کردن و یاور خودشونم لای جرس میزنن در افتادن با سب تا دویست تا پونسد تا توفنگچی و کشتن اونا درد ما رو دوانه میکن حالا پونسد تا توفنگچی عجیه شده و چهار هزار تابین قشون بی ارباب و بی فرمانده موندن در بدن ما هزارها رگ وجود داره که قطع شدن هیچ کدوم از اونا آدمو نمیکشه ولی اگه قلب پاره شد دیگه رگ به درد نمیخوره میبینین که شما راه و درست رفتین بله شماها به قلب دشمن زدین و باید به ریشه زد و باز هم به قلب بزنید یعنی که جهان سوس چازه این زبون شما نیست که حرف میزنه مغز شماست که دستور میده مغزشو بکوبین بله چازده رو بکوشین دیگه کار ساده ای نیست بله درسته کار ساده ای نیست ولی هیچ کار مشکلی وجود نداره که با فکر عملی نباشه دسترسی به شازده و دار و دستش محاله کشتن خان مراد فقط یه شانس بود تازه همچی ساده هم نبود تو تو از برادرهای ناظریم رو گناشتن که روی تو آزادگی خون طلب میکنه خب ما هم مثال من خون شازده رو نویزم من هستم منم هستم آره آسانه نیست کاری گرفر هم نیست همه با همه 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 اگه با تو فنگ کار ساخته شد بار ما سنگین نیست اگر نبا چنگ و دندون هر چند نفر که خونمون بریزه سقف خونش رو سرش خراب میکنیم تو پروردگار و سوشه
خودو زن نمیخوام سولو جرا می گرفتیمش ولی توفنگ چیا اونا کشتنش نه حکیم ایمان رعیت قنسولو کشت امروز نه فردا فردا نه پس فردا یه فردایی می با کلوشون وا می سدیم نه خره با مونده معتل حوشه اونا خیلی وقته که دنباله بهانه می گشتن. ایمانت کجاست مرد در یادل باش کشتن قنصول انگلیس یعنی اعلام جنگ سید این چجور بازی کردنه پا ما شکر آروم باشید بابا بازی کنه بکنه چطونه این دو تا کاسه و این هم باید مال شما ممنونم هاش فیض الله من دارم دوباره برمیگردم میرم پیش سید اگه کاری هست بگو این جاجی ما ببر برا سید بچه ها بیتابی میکنه اگه فرصت شد سری به ما بزنه حتماً به سید میگه حتماً بهش میگه سید بگو دلش شوره ما رو نزنه خدا نگهدار با جیم خدا نگهدار بیتونو بکنیم بابا بیتونو عذیت نکنیم خیلی بگیرو بیشن خیلی بگیرو بیشن بادا
رو هر جوری از خودتو به سید برسو برو از این طرف نه از این طرف این حوالی سنگلاخه پر از چاه و غنات های خشک شده ما اینجا و دشمن اینجا اونا این منطقه رو نمیدونن اگه یه بلد هم همراهشون باشه خیز ما قافل گیرشون میکنه اگه بتونیم حتی یه توپ ازشون بگیریم شرف منو گرفتیم حق منو گرفتیم سید اگه اسد میرزا دروغ گفته باشه و اون سی نفر توفنگ چی به کمکمون نیان چی اون خودش درد کشیده است دردو میشنسه از اجنبی دل خوشی نداره اگه خدای ناخواسته اینجورم باشه ما توفنگ داریم آزادی رو جدایی نمی کنیم من میدونم محمد شما مجاهدم ایمانم این حکیم خوب میدونه که ارزش یه توپ میتونه جواب خونه ناحق این مردم مظلوم باشه سید 
خیت شما نباید برین این کار خیلی خطرناکه اکیم تو زن نداری درد منو نمیدونی اولاد نداری جنازه هر مسلمون نماز لازم داره کفن لازم داره دفن باید بشه من دو عهد دارم دو دین به گردن ماست که اگه یکی سن عمل بشه باز رضای پروردگاره بار سنگی دومیشو از دوش من ور میداره همه تو رو به خدا میسپرم علی یادر همه تو باشه نباید میذاشتیم راهی بشه نباید میذاشتیم میره چرا گذاشتیم بره بچه 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 بین اینجا تو پنچی اجنبیه اگه بگیر نشه باید چلوشو میگرفتیم ما نباید میذاشتیم سید تنها میره خب اون الان هم تنها نمیره گوی که شاید کار اشتباهی باشه ولی ده نفر ده نفر دنبالش بره ده نفر کجا میتونه حریف یه قشون باشه با سید اومدیم با سید شما نباید برید در این اشتباه بزرگی میکنه اقل اکام گوش کنید شما باید به حرف سید گوش کنید احترام به سید احترام به حرف سیده اگه اجنبی یا هیله زده باشن چی؟ سب کنید سبر کنید با عقلتون زندگی کنید با احساستون با عقلتون سب کنید سب کنید با عقلتون کار کنید بیا کردی حکیم با فدایان سیدیم باید بریم دنبالش بای کنیم بلادر حرکت نه با عقلتون کار کنید نه با احساستون بیشتر نیست سه تام زخمی یکی از ما باید بمونه خوبه که تو اقلن با عقل زندگی میکنی
آروم بگیر جونم آروم باش چون اینقدر گریه میکنی آروم باش جونم آروم باش چرا اینجا نماز میخونی بلند شو برو قبرستون دارن زن و بچه یه سید و چال میکنن الله اکبر
قدامتنامه رو امضا کنین زیر پرچم بریتانیای کبیر در بوشهر بهترین زندگی رو برای شما فراهم میکنین امضا میکنین امضا میکنین آقا The accused is condemned to death by firing squad. The sentence is to be carried out on the dawn of Thursday, 24th of December, the year of 1916. I should have <laughs> ماه بعد این شایعه بر سر زبان ها بود سید به حبس عبد محکوم شده است